Welcome to House Physiotherapy. This is where you can find simple exercise that you can do at home. Next naman is yung walking talaga na training sa pasyente. Is yung normal walk sa patient. Ito yung mahalaga na ginagawa sa mga pasyente na may uh, problema sa paglalakad pa din or hirap pa rin sa paglalakad. Mas maganda na hindi na gumagamit ng assistive device or tungkod or any uh, assistive device yung pasyente. Kasi minsan mas naihinder pa niya yung proper na paglalakad kaysa sa nakakatulong siya. So kung kaya naman ng pasyente na maglakad without the uh, the cane or yung tungkod mas okay. So dito nakaposisyon yung assistant niya or yung support niya sa bad side sa bandang likod. So left and likod na side. Okay? Kasi doon yung posible na matutumbay yung pasyente. So doon yung guarding ng support. So dito sa paglalakad is sinasabi sa studies na mas mad, mas okay or mas normal yung walking kapag mas medyo Uh, hindi siya yung parang slow movement or hindi siya yung parang mabagal na paglalakad. So, medyo mabilis sa normal pero hindi rin siya sobrang bilis. Sabi, nakaka-enhance ng symmetry or synchrono synchronized movement ng left and right. So, gagawin natin yung paglalakad now. Okay? So, kung lalakad ang pasyente ng ganyan and then, liliku siya towards the good side. So, ang lagi, ang turning is towards the good side. Okay? And then, sa pasyente, madalas na mag mas maigi na naglalakad siya every day ng 5 times a day. Let's say, 10 minutes naglalakad every day for 5 times. Okay? And then, next naman na exercise natin is for the walking then is yung lateral walking or side walking. So, yung side walking is yung step side to side. So, kung yung ibang pasyente nangangailangan ng support, pwede rin naman na nakahawak sila sa wall. Pero kung kaya naman nila nang sila lang, mas maingi. So, pagkatapos ng lateral walking... Ang gagawin naman is yung backward walking. So, nakatalikod yung pasyente. Then, step back and forth. Dito sa backward walking, mahalaga na kaya ng pasyente na simultaneously may hip extension and knee bending. Kasi kung hindi, magiging mahirap to sa kanya. etong backward walking is nag a siya para magkaroon ng strength ng hip and back ng thigh muscles. So, magsisimula na tayo sa proper uh, weight-bearing training. So, this exercise, dapat ang pasyente is at least meron na siyang magandang balance eh. or fair yung stability. Kung fair naman yung stability ng pasyente, uh, dapat all throughout may assistant. Tap or yung guarding na tinatawag. Yung, yung assistant or nagsusupport sa kanya, pwedeng naka Uh, naka-assist lang, hindi siya hahawakan or hindi siya igaguide. So, dapat naka-ano lang, naka-guarding lang. So, usually, ang assistant, itatayo. E, Kung meron kayo assistant, tatayo siya dun sa weak side, which is left side, and sa bandang likod. So, left and bandang likod, nakatayo. Okay? So, this exercise is step forward and back. So, kung meron kayong um, anything na pwedeng gamitin as obstacle, katulad dito sa, sa exercise natin, gagamit tayo ng maliit lang na can. So, yung mga ganun lang, para uh, may guide lang yung pasyente sa hahakbangan niya. So, ang gagawin ng pasyente is hahakbang siya, gamit yung una muna is yung weak side. Okay? So, yung kaliwang paa, hahakbang siya, make sure na paghakbang, uh, maglaland siya na naka taas yung toes or nakaturo pa taas yung toes or land on the heel. Nang katulad ng ganyan and then bigay yung bigat sa harap and then bend ng konti yung knee para magbigay pa ng mas na bigat and then balik. So make sure mapapansin nyo dapat yung trunk maintain siya na straight. Sige, again. And then yung hip ng kabila dapat hindi nagbe-bend. Dapat na may maintain na straight yung hip. Then bend yung knee ng harap and then balik. So, smooth lang yung movement. Sige, again. Yung parang normal na paghakbang.
Next naman is ititrain din natin yung kabilang side, yung good side. So, in this uh, video is yung kanan yung strong side. So, ginagawa to para matrain din yung weight bearing or meaning yung pagbibigay mo ng bigat solely doon sa kaliwang paa or dun sa weak side during humahakbang yung kanan or yung strong side. So, ganun din ang gagawin. So, una muna dapat um, na may maintain na yung left leg is or knee is straight during the exercise. Dapat yung strong ay yung weak leg ay hindi nagbabakel. So, dito mahalaga na naka-focus yung nag assist para kung sakaling mawawala ng balance eh, nandoon doon siya to assist so gawin din siya ng 10 times to 20 times ang next exercise natin is lateral step or side step ng uh, weak leg so dito naman na a-activate yung mga muscles sa side ng hip so ang gagawin natin Ang gagawin ng pasyente is meron siyang papatungan, pwedeng stool or bangkito or pwede rin naman na step ng hagdan. So, ang gagawin is mag step lang siya sideways and then bibigay niya yung bigat to the left which is the weak side and then balik. So, pwede niya itong gawin ng 10 to 20 times. So, make sure na may maintain yung proper na trunk position, ibig sabihin straight yung, yung likod. And, kung kailangan ng assist during this activity, pwede rin naman. Next is for strengthening ng ating calf muscle or yung mga muscles sa likod ng uh, leg, lower leg. So, ito is combination ng stretch and strengthening. So, yung stretch mahalaga din sa mga patients na may stroke kasi naapektuhan yung uh, flexibility ng muscle sa likod ng leg. Yun din yung nakaka hinder sa magandang paglalakad or proper na uh, paglalakad ng pasyente. So, mahalaga na ini-stretch yun. So, first thing para ma-stretch yun and strengthening, so, nakatapak lang sa step or sa bangkito, make sure na merong hahawakan yung pasyente like wall or anything for support. And then, naka uh, hang yung half ng paa, nakatulad ng ganyan and then dahan-dahan drop yung heel towards the floor hanggang sa kaya and then lift up and then balik, pwedeng gawin ng 10 times next exercise naman is step down ng unaffected leg, so ito is medyo advanced na, so kailangan din ng assistant kapag ka ginagawa to. Yung position naman ng assistant on this time pag pababa is nasa harap at nasa weak side. So meaning, nasa harap at nasa left side. Okay? So ang gagawin ng pasyente is mag step down with the right leg or with the good leg. And then balik. So ginagawa tong exercise na to para ma-train yung mga muscle doon sa kabilang side to control during up and down movement ng strong side. So, mas uh, ano to, mas challenging doon sa uh, weak side dahil mas mahirap lalo na yung pagpaangat and yung control para bumaba. So, mahalaga yung assistant during this time. Gawin siya ng 10 times and pwedeng 2 sets. Comment below kung meron kayong mga questions and topic suggestions. Thank you for watching!